una vez que la hembra ha sido servida y de no medir nada raro, uno ya empieza a considerar que luego de esa inseminación, si no hay repetición de celo al día 19, 20 o 21, esa hembra ya está preñada. Entonces entraría la etapa de gestación. Recuerden que la gestación en el caso de la hembra tenía una duración de aproximadamente 114 días, 115, y que la implantación se producía aproximadamente entre el día 14 y el día 16 de el servicio. Bueno, ahora vamos a dar algunas pautas de manejo durante la etapa de gestación. Ustedes piensen que la etapa de gestación, eh, o sea, con el servicio, es donde empieza, donde arranca eh, la, posibilidad de, la posibilidad de tener un éxito en nuestro criadero. Acá arranca la, la, la fábrica, por así decirlo. De acuerdo a las posibilidades y cómo está diseñado el criadero, eh, uno debería mantener la celda en un ambiente calmo, tranquilo, ¿m? para evitar estrés. Estos estreses que se producen en lo, a lo largo durante las gestaciones pueden producir pérdidas, ya sea embrionales o fetales fundamentalmente. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de bandas? Era la cantidad de hembras que conformaban un lote de, de, de cerdas eh, que parían prácticamente en un periodo corto, de, de tiempo muy corto, por ejemplo, bandas semanales o quincenales o mensuales, pero paren en un momento casi junta todas. Entonces, ¿qué decimos? Si las instalaciones nos permiten, tenemos que evitar el mezclado de hembras de distintos lotes. Eh, si vuelvo a repetir, si volvemos a hablar de, de, poder, de poder regular algunas de estas condiciones, deberíamos evitar también altas temperaturas ambientales, sobre todo en la etapa de implantación, la etapa feta, eh, embrional y luego la fetal temprana. Si estas hembras están alojadas en forma grupales, lo más conveniente es que los grupos sean chicos y homogéneos. Sabemos que lamentablemente cuando ingresan eh, las cachorras en el criadero van a formar parte de, de, algunas, de algunos lotes, porque son los que son bien, sería el reemplazo que uno debe estar incorporando. Y bueno, debería tener las precauciones de que sean eh, animales que no, no sean muy tímidos, que no sean muy golpeados o perseguidos por el resto de los animales. Hoy por hoy, las que eh, veremos cuando analicemos instalaciones, tenemos gestaciones que son individuales y gestaciones que son grupales. Ya analizaremos cada uno de ellos con su ventaja y desventaja. La alimentación, como ustedes han visto, debe ser equilibrada, pero restringida. Quiere decir que yo voy a regular eh, la cantidad de comida que una cerda debe consumir por día. Por tabla, ustedes están viendo de que una cerda con, debería consumir entre 2 kilos y 2 kilos y medio por día. Esta es la etapa donde con ese pequeño consumo la hembra puede afrontar eh, la gestación con éxito. Es decir, puede aumentar de peso lo que uno pretende que aumente, no se engrase demasiado y logre una gestación eficiente. Y si es posible que la alimentación sea individual, nosotros nuestros criaderos que tienen, tenemos grupales eh, abajo de túneles, le hicimos eh, un sistema de, de bretes donde cada hembra se aloja en forma individual al momento del consumo. Entonces yo de cierto modo me estoy asegurando que esa hembra coma esos dos kilos, dos kilos y medio, dos kilos, dos kilos y medio, y no que una me coma cinco kilos y la otra no me coma nada prácticamente. ¿Cómo deberíamos nosotros manejar o qué otra estrategia deberíamos tener presente en cuanto a manejo de la alimentación? Todas las cachorras, cuando se inician en el tercer celo, su vida reproductiva, 14 días antes, le damos un flashing alimenticio. Siempre este flashing tiene un efecto sobre la tasa ovulatoria, mejora la tasa ovulatoria, pero el día del servicio, ya lo planteamos, se debe cortar, porque si no el efecto es negativo. En esta otra filmina pedimos o exigimos que el momento de ingresar a la maternidad a la cerda tenga aproximadamente unos 16 milímetros de peso de grasa dorsal en P2. Esa sería la reserva de tejido que va a asegurarnos a nosotros que esta hembra pueda afrontar el
pueda afrontar eficientemente la, la lactancia, pierda la, la, la cantidad de kilos adecuados y no tengamos un descalabro en su manejo posterior. Una semana antes aproximadamente estas hembras son llevadas a la sala de parto o a las parideras. En esa semana deberíamos estar haciendo una especie de transición, dándole una dieta de lactancia, preparando a ese pequeño cambio para que esa alimentación sea de mejor calidad. También podemos decir que en los últimos 30 días de la gestación de la hembra se producía el máximo crecimiento fetal, como lo, lo anticipamos anteriormente. Entonces, ahí podríamos hacer una realimentación de la hembra, volver en vez de 2 kilos y medio, mejor ya darle 3 kilos de alimento, para que ese alimento extra que está consumiendo la hembra vaya a hacer aumento de peso extra con respecto a los lechoncitos. Es decir, que en vez de tener lechones de 1 kilo 200, 1 kilo 300, tengamos 1 kilo 300, tengamos lechones de 1 kilo 400 o 1 kilo 500, si eso es posible, sería lo, lo ideal. Una vez que la hembra ha parido, el día del parto prácticamente el consumo de alimento es muy bajo. La hembra está en otra cosa, está con dolores, no quiere alimentarse. Sí deberíamos estar haciendo nosotros de que la hembra después que ha parido, tratar de que empiece a mamantar y darle calor a su lechoncito, pero también asegurarnos que despida la placenta, que esa hembra se pare, orine. Eh, por eso es importante la atención de la hembra en el pre y en el posparto inmediato. Respecto a ese alimento ya de lactancia que ya venía consumiendo hace un par de días antes, eh, empieza a dárselo en forma gradual. No al día siguiente del parto le pongo 6 7 kilos de alimento porque eso va a ser perjudicial, sino que la hembra debería estar comiendo a lo mejor 2 kilos y medio, 3 kilos y cada y cada día y aumentándole de acuerdo como vemos el comportamiento de la hembra y el, y el, y el apetito que tenga de eh, ir agregándole aproximadamente un medio kilo por día hasta que se estabilice al cabo de una semana el consumo máximo de alimento. En las próximas filminas vamos a terminar de redondear todo lo que es eh, el manejo alimenticio de la hembra gestante. Ahora, por ejemplo, en esta filmina vamos a hablar sobre la ganancia de peso de, de, durante la gestación. ¿Qué vamos a ver? Que vamos a tener el peso de dos hembras, una cachorra y una hembra adulta. Por lo tanto, su ganancia de peso van a ser distintas. Cuando hablamos de ganancia de peso total, estamos hablando de la ganancia neta de la hembra y la ganancia fetal. Fíjense que lo que cambia fundamentalmente va a ser la ganancia neta con respecto de una y otra. ¿Por qué? Porque la cachorra sigue, cre cachorra sigue creciendo. ¿Por qué estamos asumiendo de que la ganancia fetal es la misma? Porque estamos exigiéndole a esa cachorra que se comporte como una hembra adulta. Por lo tanto, entre parto y parto, vamos a ir viendo luego de que debería ir ganando más peso una cachorra que una hembra adulta, donde ya al cabo del cuarto, quinto y sexto parto tiene su peso vivo o peso adulto estabilizado. ¿Cuáles son las necesidades de energía de gesta durante la etapa de gestación? Nuevamente, el gráfico está dividido, o el cuadro está dividido en dos columnas. Esta es una continuación de la anterior, o sea, seguimos hablando de una cachorra y una hembra adulta. El mantenimiento, por lo tanto, va a ser diferente acá. ¿Por qué es diferente? Porque tiene que ver con el tamaño metabólico de cada una de ellas. Por lo tanto, el gasto de mantenimiento de una cachorra es mucho menor que el de una hembra adulta adulta. Cuando hablamos de esa ganancia neta, estaba haciendo referencia a la cantidad de energía que va a hacer falta para una etapa, o, para, o mejor dicho, para la etapa de gestación, cuál va a ser esa ganancia en función de lo que era el peso que estaba eh, adquiriendo o engordando por día ese animal. La ganancia fetal es más o menos lo mismo por cada animal, por lo tanto decimos que el requerimiento total puede variar de 6 a 7 megacalorías. En definitiva, si ustedes se acuerdan de eso, estamos hablando prácticamente de 2 kilos, 2 kilos y algo de alimento. Si analizamos ahora el requerimiento de proteína, fíjense que estamos hablando de gramos de proteína por día. Si bien este cuadro habla de gramos por día, también nosotros podríamos estar expresándolo por gramos de lisina por día. 
para una cachorra, para una cachorra es menor que una hembra adulta, la ganancia neta es mayor, por lo tanto tiene más aumento de peso, los, los, con, los productos de la concepción es prácticamente exactamente lo mismo, por lo tanto estamos viendo de que el total requerido de gramos por día de proteínas difieren sustancialmente, por lo tanto prácticamente yo podría estar cubriéndole este, este requerimiento de energía y de proteína entre 2 kilos y 2 kilos 200 por cada eh, animal en cuestión. Este gráfico que aparentemente eh, es medio complicado, vamos a hablar de cómo sería un manejo alimenticio durante la gestación. Por supuesto está planteado acá para una hembra en cuestión y fundamentalmente cuando ustedes aparece allí eh, en, el, en, 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 la parte de, en la parte de consumo por día, vamos a ver que aparece el concepto de flashing. Flashing, entonces recuerden, va a ser solamente para las cachorras. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, desde el día cero, o mejor dicho, del día cero a acá cero va a ser considerado el servicio, 14 días antes... Nosotros realimentamos, veníamos con una alimentación restringida de 2 kilos, 2 kilos 200 aproximadamente, vamos a 3 kilos y medio. Eso actúa como un flashing energético, ¿no? mayor tasa aguratoria. Objetivo, mayor tasa aguratoria. Objetivo, mayor tamaño de camada. Entonces, el día de cero, que para nosotros ahora va a ser cero, el día del servicio, esa alimentación cae. Se lo lleva a los niveles prácticamente de mantenimiento, un poquito por encima del de mantenimiento. Este sería un manejo eh, común, como, como gener, general del criadero y de las hembras. ¿Qué, ¿Qué tenemos? Una alimentación restringida de 2 kilos, 2 kilos 200 en función del estado, función del estado corporal y cómo vaya creciendo la cachorra, hasta la avanzada de la gestación. Prácticamente, si nosotros lo decíamos en días, hablamos de 114, 115 días, si lo hablamos de gestación, en semanas son 16 semanas de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el último mes comenzamos a hacer una realimentación, que es lo que planteamos hace un rato, pensando en que con esa alimentación, esa realimentación que yo doy ahí al final de la, de la gestación, logro un mayor peso de los lechones al nacimiento. Vale la cerda. Ese día prácticamente la cerda tiene un consumo muy bajo. Valió la cerda, expulsó los lechones, expulsó la placenta, comienza la etapa ya de lactancia y la realimentación comienza a ser gradual. Para que al cabo de una semana, dos semanas, ya tengamos el máximo consumo y luego al destete, depende, acá va a depender si la lactancia es de, 20, lactancia es de 21 o 28 días, el día que se produce el destete, eh, ahí, ¿qué pasa? La alimentación cae drásticamente prácticamente a niveles por encima de lo que era el gasto de mantenimiento. Al cabo de un par de días entra en celo y se reanuda la actividad cíclica de la hembra. Ahora, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con una hembra no cachorra, o sea una hembra de más de dos partos. Tenemos lo siguiente. Venía consumiendo unos 6-7 kilos de, 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 durante la lactancia. El día de que se hace el destete, se reduce esa alimentación a prácticamente 2 kilos y medio, un poquito más a lo mejor, para que ese, ese descenso, o sea, primero que no nos vamos a andar eh, gastando, gastando alimento porque no tiene ninguna, ninguna ventaja, salvo que esa hembra haya salido bastante del mal estado. Hay algunas estrategias de algunos criaderos que dicen, bueno, yo a la hembra, cuando la desteto, la dejo una alimentación casi a voluntad, como venía con la, en la etapa de lactancia. Eh, bueno, pero ese no tiene un efecto flash, sino simplemente para tratar de recuperar eh, de esta, la condición corporal, que por supuesto no se, no se recupera en cuatro o cinco días. Unos días antes, entonces, seguimos eh, alimentando con un poco por, por encima de lo que era el gasto de mantenimiento, o los 2 kilos, 2 kilos y 20, 2 kilos 200, 2 kilos y medio, que le damos a la hembra durante toda su gestación. Entonces, el día 
servicio, ahí sí se vuelve a reducir nuevamente, porque si no esta sobrealimentación o este exceso de alimento o ese flamento o ese flashing, en el caso de las cachotas, el día de servicio tiene, eh, tiene un efecto más perjudicial eh, que benéfico, porque todo lo que incrementa la venta regulatoria me lo provoca muerte en los embriones antes de la implantación. Quiere decir que yo bajo los niveles los primeros días del servicio, luego que han transcurrido dos o tres días del servicio, yo comienzo a realimentar a la cerda esa que ya venía de una lactancia donde había perdido su peso, y logro que con esos primeros 30 días ya prácticamente la hembra entre en condiciones de parto, o sea, el estado corporal que yo adquiero, que esa hembra adquiere en los primeros 30 días, va a ser semejante al que va a tener al momento del parto. O sea que acá debería estar entre los 16 milímetros de peso de grasa dorsal recuperado en los primeros 30 días. Por supuesto que eso yo nunca lo voy a saber, porque una vez que tomó servicio la hembra, la inseminé o con monta natural, con monta natural, hasta que no transcurran los primeros 20 días, no, sabe, no voy a saber si la hembra está preñada o no. En definitiva, los primeros 30 días después del servicio es donde yo debería lograr la recuperación del estado corporal de la hembra. Fíjense que luego de transcurrir los 30 días y confirmado que la hembra está preñada, nosotros eh, vamos a recalcar acá por qué siempre la alimentación de la hembra eh, gestación está, es restringida, porque presenta lo que se llama el anabolismo de la preñada, ya lo dijimos anteriormente. Ese anabolismo hace que sea mucho más eficiente la, la utilización de los alimentos. Entonces, yo con 2 kg 200, 2 kg 300, 2 kg y medio aproximadamente, estoy cubriendo el gasto de mantenimiento y el gasto de gestación. Hay una estrellita, un llamado de atención hacia el día 70 75, que es el otro motivo por qué ahí la alimentación está restringida. Y ahí se comienza a desarrollar y a recuperar lo que es la glándula, lo que es la glándula mamaria, o sea, a, a, a formar el tejido alveolar. Si yo realimento en esta etapa, voy a lograr un tejido glandular muy eh, graso, eh, por lo tanto la productividad de leche de esta hembra en ese momento va a ser eh, mucho menor que la que podría tener con una alimentación restringida. Ahora bien, a partir del día 90 aproximadamente, faltando ya un mes para que vaya a parir la cerda, ¿qué es lo que tengo? Un, una realimentación, y esa realimentación se debe fundamentalmente que hay un máximo crecimiento fetal. Por lo tanto, esa realimentación me permite dirigir todos los nutrientes que consumo además la cerda a los fetos y no que si tuviera una alimentación restringida, comience a catabolizar las cerdas, sus reservas corporales y derive ese, esa energía a el crecimiento fetal y tenga un efecto negativo. Efecto negativo. Como decíamos, una semana antes llevamos la cerda a la paridera o a la sala de parto, teníamos una alimentación restringida, ya hacíamos un cambio de calidad de dieta y luego de parto comienza una alimentación, eh, una realimentación para lograr que al cabo de una semana, 10 días, tengamos nosotros un máximo consumo, como veíamos que teníamos un consumo de aproximadamente unos 7 kilos durante toda la lactancia.